ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലയന നിങ്ങൾക്ക് പൂക്കളെയും ചെടികളെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലത്തും നന്നായിട്ട് വളർന്ന് പൂവിടുന്ന ഒരു ചെടിയെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആ ചെടിയുടെ പേര് പീകോക്ക് ജിഞ്ചർ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇലകളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളുമാണ് പൂക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് മുറുക്കി പിടിച്ചാൽ ചീത്തയായി പോകും അങ്ങനത്തെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെടിയിലുണ്ടാവുന്ന പൂക്കളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ കളറിലെ പൂക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കളറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിലെ പൂക്കളും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളറിലെ പൂക്കളും ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളുണ്ട് അപ്പം ഈ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ചെടികളും സ്പ്രിങ് സീസണിൽ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് പൂവിടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചെടി ഒരു ഡോർമെൻസി പിരീഡ് എന്ന് പറയും ഈ ചെടിയുടെ ഡോർമെൻസി പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി വളരുന്ന ചട്ടി കാലിയായിട്ടിരിക്കും അതിൽ ഇലകളോ പൂക്കളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ മാങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെടി മുളച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാങ്ങുകൾ മാത്രം ആ ചട്ടിയിൽ അവശേഷിക്കും വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ചട്ടിയിൽ സ്പ്രിങ് സീസൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ചെടി ആ മാങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ മാങ്ങുകൾ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ചട്ടികളിൽ വളർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണിൽ മണലും മണ്ണും മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചാണകപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നടാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ഒറ്റ വളം മതി ഈ ചെടിക്ക് ഇനി അഥവാ നമ്മൾ വളമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്ന് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ സമയം ആകുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്ന് ഇതുപോലെ പൂവിടുന്ന ഒരു ചെടിയാണത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് സീസൺ്റെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് മുളച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ സമ്മർ സീസണിൽ നിറയെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽക്കും നന്നായിട്ട് പൂവിട്ടിരിക്കും റെയിനി സീസണിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ സ്പ്രിങ് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ആവാറാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ട് ആ മാങ്ങൾ മാത്രം ആ ചട്ടിയിൽ അവശേഷിക്കും അതാണ് ഈ ചെടിയുടെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണ് പോവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വളം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണ്ണ് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് സീസൺ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കണം എന്നില്ല കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വരും ചെറിയൊരു ചട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ചട്ടി പോലെ തോന്നുന്നതാണ് ഈ ചെടി നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണിത് നനവ് ഈ ചെടിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നല്ല നനവുള്ള മണ്ണ് ഈ ചെടിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കരുത് കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാങ്ങുകൾ ചീഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെടി ഒരിക്കലും വരികയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കീടശല്യം അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ സാധാരണ ഇതിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളൊക്കെ തിന്നിട്ട് ചെറിയ ഹോൾസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ആയി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും മതി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും പുതിയ പുതിയ ഇലകൾ ഇതിലിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൂവിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ലൊരു ചെടിയാണ് ആ കുറച്ച് സമയം ഈ ചട്ടിയിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇതിനുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇലകളും ഇതിൻ്റെ പൂക്കളും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പം നല്ല ഷെയ്ഡുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ ആണ് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെടി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് പൂവിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ